आज मैं आपको आइसक्रीम स्पून से एक क्राफ्ट बनाना सिखाती हूँ पहले आप टिश्यू पेपर लें उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े को साइड में रख लें एक बाउल में थोड़ा सा फेविकॉल लें जितना फेविकॉल लें उसके डबल मतलब पानी लेना है और उसका अच्छा सा घोल बनाना है एक पतला सा घोल बना लें और सारे टिश्यू पेपर को उसमें धीरे धीरे डाल के सोख करने के लिए उसको साइड में रख दें लगा के एक के बाद एक एक के बाद एक अच्छी तरह से उसको चिपका ले आप चाहे तो तीन चिप, तीन स्पून चिपक जाने के बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दे उसके बाद चौथा लगाए नहीं तो फिर आप आप संभाल सकते हैं तो इससे पूरे स्पून को एक साथ भी लगा सकते हैं हमें तो आपको सिखाना है इसलिए मैं तो अभी सब सारा एक साथ चिपका के आपको दिखाऊंगी पीस सेंटर पे एकदम टाइट करके पकड़ना है ताकि वो स्लिप ना करे सात स्पून लगाए हैं उसको टाइट से वहां पे दबाए उसके बाद उसे साइड में रखते हैं। एक स्पून ले और उसको राउंड सेप में कट कर ले उसको इस तरह से कट करके के पीछे में फेविकॉल एक साइड में पूरा फेविकॉल लगा देना है अच्छे से फेविकॉल लगा के उसको फिर चिपका देना उसको ऐसे सबको चिपका के सूखने दें इधर आपका ग्लू वाला डो जो है वो रेडी हो गया है पेपर और ग्लू वाला अब इससे हम मोर मयूर का बॉडी का सेप देंगे हाँ वही इस वाले जगह पे इसको इस तरह से इसके बॉडी का सेप देंगे अच्छे से धीरे धीरे इसी तरह से इसका सेप बनाए आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरह बनाया है आप इसी तरह इसे अच्छे से कार्ड वगैरह कार्ड का टुकड़ा हो चाहे आपके पास मोटा कोई भी पेपर हो उससे ट्रायंगल सेप का 
एक छोटा सा कटिंग करेंगे उस कटिंग से हम मोर का चोच बनाएंगे ट्राइंगल सेप दे दे और उसे फोल्ड कर दे कटिंग जो कटा वाला सेप साइड है वो आप नीचे की ओर करें ऑलरेडी उसमें ग्लू है तो ये जब सूखेगा तो आपस में चिपक जाएगा फिर दूसरा ट्राइंगल सेप का आप ये कीजिए एक कटिंग लीजिए इसको इस तरह से कटिंग करना है इसके नीचे वाले भाग में थोड़ा सा ग्लू लगाए और उसे इस तरह से सर के पीछे इसे चिपका दे ऑलरेडी ये गीला है मुझे तो आपको सिखाना है इसलिए मैं अभी कर इस पे करके दिखा रही हूँ नहीं तो आपसे मैं यही बोलूंगी कि अच्छी तरह से सूखने दें उसके बाद ही इस पे बाकी काम करें क्योंकि ये सूखेगा नहीं अच्छे से तो आपको प्रॉब्लम होगी अब ये सूख के ऐसा दिखता है देखिए अब ये सूख गया है अब इसके ऊपर हम कलर करेंगे पूरे अच्छे से पूरा सूख गया इसको हम मैंने पूरे रात या आठ से नौ घंटे आप छोड़ दें और उसके बाद सूखने दें तभी ये अच्छे से सूखेगा इसके बाद मैंने ग्रीन कलर से मेहंदी ग्रीन कलर से पूरा इसको कलर कर दिया है बेस कलर जो है वो डार्क ग्रीन रखा है मैंने मतलब मेहंदी का ग्रीन कलर से बेस कलर किया है आप एक्रेलिक मैंने तो एक्रेलिक कलर यूज किया आप एक्रेलिक ऑयल जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं वाले साइड में बॉडी के सेप वाले साइड को भी थोड़ा सा उभार देने के लिए आप उसके साइड साइड में भी हल्का कलर से करके उसका सेप दे दे अब उस मयूर के बॉडी का कलर मैंने डार्क ब्लू रखा है इस कलर से भी आप पूरा उसका बेस को बना सकते हैं पूरे बॉडी में ब्लू डार्क ब्लू कलर से आप उसको अच्छे से कलर कर दें इस तरह से इस तरह से आप इसके पूरे बॉडी को डार्क ब्लू कलर से कलर कर दें ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा अच्छा ये एक चीज और है इसे बनाने के बाद यदि आपको लगे कि इसे लॉन्ग टाइम चलाना है चाहे अच्छे अच्छा लग रहा है इस तो आप इसके ऊपर वार्निश करते हैं ये अब तो मैंने एक बिंदी लिया है बड़ा सा बिंदी लीजिए उसके दो टुकड़े कर दीजिए बीच से हाँ बीच से उस पर बिंदी को कट कर दीजिए थोड़ी दिक्कत तो आएगी 
पर उसे अच्छे से लेकिन अच्छे से कट हो जाता है बिंदी के दो कट कीजिए बीच से उसको इस तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसको इस तरह से कटिंग करने के बाद वो इस तरह से दिखेगा इसके बीच में आप व्हाइट कलर का एक बड़ा सा डॉट लें डॉट लें उसके बीच में ब्लैक का छोटा छोटा डॉट डालें इस तरह मयूर का दोनों आईज आप तैयार हो गया लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे आप 10 से 15 मिनट सूख जाने दें, उसके बाद ही लगाएं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ लेकिन आप इसे थोड़ी देर सूखने दें, उसके बाद ही करें सॉरी कैमरे से बाहर चला गया था मैं आपको दिखा ना पाई मैं अभी आपको ठीक से फिर दिखाती हूँ इसे किसी भी चीज की सहायता से इसको ऐसे लगा देंगे लगने के बाद ये इस तरह से दिखेगा इसके दोनों साइड में आईज के दोनों साइड के ऊपर में मैं व्हाइट कलर से एक लाइनिंग कर दे रही हूं को दिख रहा होगा हाँ, इस तरह से इसका एक दोनों साइड में लाइनिंग कर देना है और जो बॉडी वाला नीचे वाला पार्ट है उस पर आप थोड़ा सा व्हाइट कलर से हाईलाइट करेंगे ताकि वो जो बॉडी में जो दूर से यदि आप लगाएंगे तो वो उभार नहीं समझ में आएगा इसलिए हाईलाइट करना बहुत जरूरी है ताकि वो उभार समझ में आए आपको ये चोच वाले एरिया में मैंने व्हाइट कलर से उसका बेस किया है उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा ऑरेंज कलर लेके मैं मिक्स करूंगी आप देख रही हैं इसको इस तरह से मिक्स करना है पर वाले में भी पूरा व्हाइट कलर से इसको बेस कर देना है इसके बाद ग्रीन कलर लेना है उससे ऊपर में डॉट करते हुए ग्रीन कलर से ग्रीन कलर से डॉट करते हुए लाइनिंग को नीचे की ओर खींचना है फिर व्हाइट का ऊपर डॉट करना है अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा लगे जिस कलर से आपको बनाना हो आप बना सकते हैं इसके बाद इस इसके साइड में मैंने इसके लीफ पे पूरे में ग्रीन कलर से लाइनिंग करना है मैं 
पूरा ग्रीन कलर से लाइन करके साइड से अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पहले मैंने ग्रीन कलर यूज किया है बाद मैंने येलो कलर यूज किया लाइट येलो कलर मैंने यूज किया है उसके बाद साइड से मैं येलो और ग्रीन को मिक्स करते हुए जाऊंगी ताकि लगे कि ये लाइट से डार्क डार्क से लाइट की ओर बीच में मैंने ऑरेंज कलर डाला है ऑरेंज कलर से क्या है कि ये ज्यादा हाईलाइट हो जा रहा है और आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा ये इस तरह मैंने सारे को कलर कर चुकी हूँ एक इस, एक एक स्टेप करके अब सारे एक को कलर कर दीजिए उसकी सारी पत्ती पत्तियों को कलर कीजिए इस तरफ पूरा मयूर का पंख रेडी करना है फिर वही डार्क से लाइट लाइट से डार्क आपको साइड वाला थोड़ा मिक्स कर देंगे मिक्स करने से क्या है कि थोड़ा अच्छा दिखेगा डालूंगी उसके लिए मुझे कलर बनाना है मैं आपको दिखाऊंगी ये देखिए इसमें पहले मैंने येलो लिया है एकदम तो थोड़ा सा लिया मैंने ग्रीन कलर और लाइट कलर जिसे आप पैरोड ग्रीन बोलते हैं वो कलर मैंने बनाया है इससे मैं उसके नीचे वाले एरिए को सेडिंग कर से इस तरह से पहले पतले पतले लाइनें खींचे पर सेडिंग डालें सेडिंग आप लाइन के ऊपर ब्रश को रखें और अपनी और खींचे इसी तरह आप पूरा इसे कंप्लीट करें इस तरह अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है इसे वॉल पे लगाइए बहुत अच्छा लगेगा अब मैं इसे हैंग करने का तरीका बताती हूँ आपको आप एक डोरी ले लीजिए आप कोई भी धागा ले लीजिए उसको इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से हाँ इस तरह से इसको आप खींच लीजिए पीछे की ओर खींचने के बाद ये सामने से आपका बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अब पीछे एक नॉट बांध दीजिए अच्छे से ताकि खुले नहीं और इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं 
उसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता है कि आपको हैंग करने में कोई प्रॉब्लम आएगी कि हाँ वेट बहुत ज़्यादा है तो इतनी छोटी सी इसमें कैसे आएगा चलिए ये इस तरह दिखेगा 